গুড ইভনিং এভরি ওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল প্রত্যেককে আশা করি তোমরা ভালো আছো সুস্থ আছো তোমরা প্রত্যেককে ক্রিসমাস সেলিব্রেট করেছো আশা করি খুব ভালোভাবে তো আমরা ধীরে ধীরে নতুন বছরের দিকে এগোচ্ছি এবং আমাদের আগামী যে যে কর্মসূচি বিশেষ করে আমাদের যে উদ্দেশ্যে পৌঁছানো আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়ার যে একটা প্রকল্প আমরা যেটা আমাদের সবার জীবনের ব্রত যে আমরা নিজের পায়ে প্রতিষ্ঠিত হব সেই জায়গাটা আমরা এতে প্রতি মানে আমাদের যে নতুন বছর রয়েছে সেই বছরটাতে আমরা অ্যাচিভ করতে পারি সেই চেষ্টাটা করে চলবো এবং অবশ্যই আমাদের এই প্রস্তুতি পর্বটাকে চালিয়ে যেতে হবে এবং নতুন বছরে গিয়ে যাতে আমরা সেই প্রস্তুতিটাকে কাজে লাগাতে পারি সেই জন্য কিন্তু আমরা দৃঢ় কর্তব্য হব এবং আজকেরও আমরা সেই প্রকল্পটাকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের ছ নম্বর প্র্যাকটিস সেট নিয়ে হাজির হয়ে গিয়েছি সেটা শুধুমাত্র ইংরেজির জন্য তো চলো আমরা শুরু করছি তো প্রত্যেককে একবার লাইক করে দেবে এবং শেয়ার করে দেবে স্টেশনটাকে তো আজকের আমাদের প্রথম প্রশ্ন দেখো কোয়েশ্চেন নাম্বার একটুখানি দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে ডার্কনেস কথাটার সঙ্গে কোন ওয়ার্ডটা এখানে সিনোনিমাস হচ্ছে কোনটা সঠিক হচ্ছে তো দেখো ডার্কনেস মানে কিন্তু অন্ধকার ঠিক আছে এটা তো তোমরা জানোই এবার দেখো ডিলাইট যেটা সেটার মানে কিন্তু আনন্দ ব্রাইট কথাটার অর্থ হয়ে যাচ্ছে উজ্জ্বল এবং মর্থ যেটা এম আই আর টি এই যেটার মানে আনন্দ অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছ ডিলাইট মানেও আনন্দ মর্থ মানেও আনন্দ আর ব্রাইট হচ্ছে তোমার উজ্জ্বল যেটা কিনা ডার্কনেস এর জন্য অ্যান্টানিম হয়ে যাচ্ছে তো আমাদের সিনোনিমটা হয়ে যাবে এখানে গ্লুম গ্লুম কথাটার মানে হচ্ছে অন্ধকার ময় বা তমসাচ্ছন্ন বা তমসাপূর্ণ মানে ডার্কনেস এরই সিনোনিম ওকে অপশন ফোর গ্লুম ইস দা কারেক্ট আনসার হনুমানের ডাককে আমরা কি বলবো হনুমানের ডাককে আমরা এক কথাতে কি বলবো সেটাই এখানে প্রশ্নটা করা হয়েছে অপশনে রয়েছে হুট হুইক লাফ নাকি গিবার কোনটা এখানে হবে আমাদের আনসার সাউন্ড অফ মাঙ্কিজ দেখো আমাদের আনসারটা আগে বলে দিই গিবার হয়ে যাবে এখানে সঠিক উত্তর গিবার হচ্ছে সাউন্ড অফ মাঙ্কিজ আচ্ছা হুট কি হুট হচ্ছে সাউন্ড অফ কার সাউন্ড এখানে হুটটা হুটটা হচ্ছে সাউন্ড অফ আউল ঠিক আছে মানে প্যাচার যে ডাক সেই আহ প্যাচার ডাককে আমরা কিন্তু হুট বলে থাকি কুইকটা হচ্ছে স্কুইরেল ঠিক আছে স্কুইরেল বা কাঠবিড়ালি ডাককে স্কুইক বলা হয় আর লাভ মানে আমরা তো লাভ মানে নর্মালি কি জানি লাভটা হচ্ছে একটা মানে কারোর হাসি কি আমরা তো লাভ বলে থাকি তাই তো তো এখানে কিন্তু লাভটাকে সেই টাইম কোনো কিছু হাসির ক্ষেত্রে আমরা এটা ইউজ করতে পারি এছাড়া আমরা লাভ কথাটা কিন্তু বিভিন্ন কার্নিভোরাস অ্যানিমাল যেমন ধরো বাঘ ডেপটাইল স্নেক এদের ক্ষেত্রে কিন্তু লাভ আমরা ইউজ করে থাকি ঠিক আছে নেক্সট নাম্বার থ্রি এটা একটা প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে দেখো মোস্ট অফ দা বিলস আর ড্যাশ টিল দা নেক্সট সেশন অফ দা পার্লামেন্ট মোস্ট অফ দা বিলস আর ড্যাশ মানে বেশিরভাগ বিল যেটা সেটা কিন্তু ড্যাশ করা হয়েছে পার্লামেন্টের নেক্সট সেশন যেটা আসতে চলেছে আর সেটা পর্যন্ত ঠিক আছে তো এখানে আমাদের চারটে যে অপশন প্রথমে রয়েছে হেল্ড আউট করা হেল্ড আউট করা মানে হচ্ছে কোনো কিছু মানে কোনো কিছু অনুষ্ঠিত হওয়া সেটা কোনো কিছু সহ্য করা বলতে পারো স্থায়ী হওয়া বলতে পারো ঠিক আছে প্রসারিত করা বলতে পারো টেকসই হওয়া বলতে পারে এটা হচ্ছে হেল্ড আউট এর মানে হেল্ড ওভার হেল্ড ওভার কথাটার কি অর্থ তাহলে হেল্ড ওভার যেটা সেটার মানে হয়ে যাচ্ছে কোনো কিছুকে অ্যাবলিশ করা ঠিক আছে কোনো কিছুকে রোহিত করা আটকানো বা কিছু কিছু বলতে পারো ধরে রাখা এই ব্যাপারটা ঠিক আছে তারপরে রয়েছে কি হোল্ড আপ হেল্ড এর এখানে পাস্ট টেন্স হোল্ড সরি হোল্ড এর হোল্ড এর পাস্ট টেন্স হেল্ড হবে এখানে হোল্ড যেটা রয়েছে হোল্ড আপ যেটা সেটার মানে হচ্ছে কোনো কিছু ঊর্ধ্বে তোলা মানে উঁচুতে তুলে দেওয়া বা মানে ওঠানো বলতে পারো 
ঠিক আছে হোল্ড আপ আবার এটার মানে কিন্তু হয় কোনো কিছু সরিয়ে রাখা বলতে পারো গোপনে কিছু রেখে দেওয়া এটাকেও কিন্তু হোল্ড আপ বলা যায় তো এখানে আনকার হয়ে যাবে হেল্ড ওভার এখানে বিলগুলোকে আমরা রোহিত করে রেখেছি বা ধরে রেখেছি বা কিছুদিনের জন্য আটকে রেখেছি সেটা কি বলা হচ্ছে হোল্ড ওভার বা হেল্ড ওভার নেক্সট ইট ওয়াজ গিভেন ড্যাশ দ্যাট হি হ্যাড ফেল্ড ইট ওয়াজ গিভেন ড্যাশ দ্যাট হি হ্যাড ফেল্ড কি হবে এখানে এটাও কিন্তু প্রিপোজিশন বসাতে হবে It was given dash that he had failed. It are money key. So, that's why you can have another answer to hold up. It was given out that he had failed. It are money key. It are money. What's it a kind of given out money is a given out. It are money. What's it a question? I got a ticket. They want to give out or that it a ball out. They say is in it as it a hollow. It a question. I call you the shape. ব্যর্থ হয়েছে তাহলে এখানে কিন্তু গিভেন আউট এর মানে কিন্তু ঘোষণা করা বা অ্যানাউন্স করা হলো ঠিক আছে ফাইভ এটা কিন্তু ভয়েস চেঞ্জ ভিসি ভয়েস চেঞ্জ উই মাস্ট রেসপেক্ট দ্য এল্ডার্স উই মাস্ট রেসপেক্ট দ্য এল্ডার্স আমাদের বড়দেরকে সম্মান করা উচিত এবং এখানে কিন্তু যে ভয়েস চেঞ্জটা দেওয়া হয়েছে সেটা মডেলের উপরে মাস্ট এটা কিন্তু মডেল তো আমাদের নিয়মটা কি এখানে এখানে আমাদের হচ্ছে সাবজেক্ট থাকছে এরপরে আমাদের যে মডেলটা আর কি সেই মডেলটা থাকবে তারপরে বি এরপরে থাকছে ভার্বের থার্ড ফর্ম এবং লাস্টে কিন্তু আমাদের অবজেক্টটা থাকছে অপশনাল সেটা তো এক্ষেত্রে আমাদের সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে দ্য এল্ডার্স মাস্ট বি রেসপেক্টেড এবারে লাস্টে গিয়ে বাই আস কিন্তু করতে পারো তো এক্ষেত্রে অপশন নাম্বার টু ইস দ্য কারেক্ট আনসার দ্য এল্ডার্স মাস্ট বি রেসপেক্টেড নেক্সট ওয়ান সিক্স এ রয়েছে ডেলিজেন্টের সেনোনিম ডেলিজেন্টের সেনোনিম ফুল আন্ড হ্যাপি হার্ড ওয়ার্কিং নাকি ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট ডিলিজেন্ট কথাটার মানে কি এখানে ডিলিজেন্ট কথাটার অর্থ কি হবে এখানে সেনোনিমে পরিশ্রমী পরিশ্রমী মানে হচ্ছে যে ভীষণ পরিশ্রম করে অর্থাৎ খুবই সহজ হার্ড ওয়ার্কিং এখানে সঠিক উত্তর বাকি মানেগুলো আমি জানি তোমরা প্রত্যেকেই জানো এরপরে সেভেন এ এটা একটা ইডিয়াম এর প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে টু হিট দ্য নেল রাইট অন দ্য হেড এটা কিন্তু ইডিয়াম টু হিট দ্য নেল রাইট অন দ্য হেড এটার মানে কি টু ডু দ্য রাইট থিং সঠিক কাজ করা টু ডেস্ট্রয় ওয়ান রেপুটেশন কারোর যে রেপুটেশন বলো বা সম্মান বলো মর্যাদা বলো সেটাকে মানে একদম নষ্ট করে দেওয়া কারোর খ্যাতিকে পুরোপুরি নষ্ট করে দেওয়া টু অ্যানাউন্স ওয়ান ফিক্সড ভিউজ একজনের নির্দিষ্ট মতামত ঘোষণা করা টু টেস্ট সামোয়ানা লেসন কাউকে শিক্ষা দেওয়া সঠিক উত্তর হচ্ছে যে এটার মানে হলো কোনো কিছু বলা বা কোনো কিছু করা একদম রাইট ওয়েতে অর্থাৎ টু ডু দ্য রাইট থিং একদম সঠিক এক্সাক্টলি রাইট কোনো কিছু বলা বা করা তাকে বলা হচ্ছে টু হিট দ্য নেল রাইট অন দ্য হেড এইট হি ইজ সো ড্যাশ দ্যাট হি অলওয়েজ বিলিভ মাই ফেয়ারি টেল মানে সে এতটাই ড্যাশ বা সে এতটাই মানে এখানে তোমাদের ড্যাশে আনসারটা বলতে হবে যে সে সমস্ত মানে আমি যা যা রূপকথার গল্প বলি সেগুলো সে বিশ্বাস করে নেয় মানে সে হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তি যে খুব সহজে কোনো কথা বিশ্বাস করে নেয় তো দেখো ক্রেডিবল মানে হচ্ছে যে ভীষণ বিশ্বাস করে ফেলে সেরকম ভোসি ফরেস মানে হলো সত্যার হওয়া কোনো কিছুতে সরি ক্রেডিবল মানে আমি ভুল বললাম ক্রেডিবল মানে যেটা বিশ্বাসযোগ্য বিশ্বাসযোগ্য আর ক্রেডিউলাস মানে হচ্ছে যে সবকিছু খুব সহজে বিশ্বাস করে নেয় আর ইনোসেন্ট মানে হলো নির্দোষ তো এখানে আমাদের আনসারটা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ক্রেডিউলাস ক্রেডিউলাস মানে ওয়ান হু বিলিভ এনিথিং ভেরি ইজিলি তাকে ক্রেডিউলাস বলা হয় তো এখানে বলা হচ্ছে সে খুব ক্রেডিউলাস একজন তোমার আসার দরকার নেই যদি না তুমি আসতে চাও মানে এরকম একটা কথা এখানে আমাদের এই সেন্টেন্সটা ওয়াইজ বলা হয়েছে মানেটা যদি আমরা ক্লিয়ার করি তাহলে কি হবে দেখো 
আমাদের আনসার কোনটা হবে এখানে এই চারটের মধ্যে ইউ নিড নট কাম আনটিল ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু এটা হচ্ছে না মানে ইউ কাম আনলেস ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু কাম বলছে আবার আনলেস ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু বলছে মানে এটা করছে না ইউ কাম ওনলি ওয়েন ইউ ওয়ান্ট টু বাট এখানে কিন্তু সেই ওনলি জায়গাটা এখানে আসবে না আমরা এক্সট্রা কোনো এখানে কিন্তু অ্যাড করতে পারি না তোমাদের সঠিক উত্তরটা হয়ে যাবে দেখো ইউ ডোন্ট নিড টু কাম তোমার আসার দরকার নেই আনলেস ইউ ওয়ান্ট টু ঠিক আছে তাহলে এখানে কিন্তু অপশন নাম্বার ওয়ানটা কানেক্ট হবে নেক্সট টেন পালট্রি পালট্রি সেনোনিম পালট্রির জন্য সেনোনিম কি হবে পালট্রি কথাটার অর্থ হয়ে যাচ্ছে তুচ্ছ পালট্রি কথাটার অর্থ হয়ে যাচ্ছে তুচ্ছ বলো এখানে কোনটা হবে খুবই সোজা কিন্তু এখানে হয়ে যাবে ইনসিগনিফিকেন্ট তাই তো ইনসিগনিফিকেন্ট মানেই হচ্ছে তুচ্ছ আনফেয়ার মানে যেটা যথাযথ নয় অ্যাভারেজ মানে গড় বা এই ধরনের মোটামুটি বলতে পারো আর স্লভেনলি মানে অগোছালো বা অপরিচ্ছন্ন নেক্সট প্রশ্ন ইলেভেন টু স্টার রংলি স্পেল্ড ওয়ার্ড ভুল বানান যুক্ত ওয়ার্ড কোনটা স্পেলিং এর প্রশ্ন ভুল বানানের যে স্পেলিং সেটা বলতে হবে ওয়ার্ডটা লাকজারিয়াস রয়েছে বিলাস বহুল ফিজিশিয়ান ফিজিশিয়ান মিলোনিয়ার মিলিয়নিয়ার আর রেকমেন্ডেশন এখানে ভুল বানানটা কোনটা তো দেখো ভুল বানানটা অবশ্যই নাম্বার ফোর এ রয়েছে এখানে যেটা ভুল সেটা হচ্ছে আর ই সি ও এখানে একটা একটা এম রয়েছে এখানে ডাবল এম হবে রেকমেন্ডেশন প্রস্তাব বানায় আর কি বলতে পারো ওকে বাকিগুলো সঠিক আছে টুয়েলভে আবার একটা স্পেলিং কারেক্ট কারেক্ট স্পেলিং এর যে ওয়ার্ডটা সেটা বলতে হবে অ্যাফিডেভিট অ্যাফিডেভিট তো অ্যাফিডেভিট মানে হচ্ছে হল অফ নামা এবং এটা সঠিক স্পেলিং এ ডাবল এফ আই ডি এ ভি আই টি অ্যাফিডেভিট এবং এটার মানে হলো হল অফ নামা দেওয়া তারপরে হেলথ ইজ টু ইম্পর্টেন্ট টু বি ড্যাশ এটা আমি বহুবার করিয়েছি আমি আনসারটা খুব কুইক জানতে চাইবো প্রত্যেকের থেকে স্বাস্থ্য ড্যাশ করার জন্য নয় কি হবে এটা নেগলেক্টেড ডিটেস্টেড ডিসপাইস ডিসকার্ডেড মানে এগুলো এতবারই করা জিনিসগুলো ভীষণই ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেই জন্য বারবার করে ঘুরে ফিরে দেওয়া হয় তো দেখো স্বাস্থ্য যেটা সেটা একদমই নেগলেক্ট করা যাবে না অবহেলিত করা যাবে না ডিটেস্ট মানে ঘৃণা করা বা ঘৃণা করা এটা হলো ডিসপাইস মানে অপমান করা আর ডিসকার্ডেড মানে হলো বাতিল করা নেক্সট কোটিন কি ড্যাশ ইন দি আর্লি মর্নিং এটা তো ভীষণই সহজ একটা প্রশ্ন আমরা আর্লি মর্নিং এ কি করি ঘুম থেকে উঠি তাহলে কি হবে গেট ইন গেট টু গট আপ না গট বাই পাঁচটে দেওয়া রয়েছে কিন্তু তো দেখো অবশ্যই হবে গট আপ হি গট আপ আর্লি ইন দা মর্নিং বা হি গট আপ ইন দা আর্লি মর্নিং নেক্সট ফিফটিন এ ড্যাশ অফ শিপ গ্রুপ অফ ওয়ার মানে গ্রুপ ওয়ার মানে কালেকটিভ নাউন এর কথা বলা হচ্ছে শিপের জন্য কোন কালেকটিভ নাউন হবে ফ্লাইট প্যাক ক্লাম্প ফ্লোক রাইট আনসার ইস ফ্লোক ফ্লোক অফ শিপ নেক্সট সিক্সটিন কারেক্টলি স্পেল হোয়াট অ্যাডভার্সিটি অ্যাডভার্সিটি মানে প্রতিকূলতা বানানটা হচ্ছে এডি ভিই আর এস আই টি ওয়াই অ্যাডভার্সিটি সেভেন্টিন এ ভয়েস চেঞ্জ আওয়ার টাস্ক হ্যাড বিন কমপ্লিটেড বিফোর সানসেট সূর্যাস্তের আগে আমাদের কাজ শেষ হয়েছিল তো দেখো এখানে হ্যাড বিন রয়েছে তার মানে আমাদের হ্যাড তো থাকবেই তাই তো তো দেখো এখানে ভি কমপ্লিটেড রয়েছে এটা হচ্ছে না হ্যাফ কমপ্লিটেড হবে না এখানে দেখো উই কমপ্লিট তো হবেই না তো এখানে আনসার হয়ে যাচ্ছে উই হ্যাড কমপ্লিটেড আওয়ার টাস্ক বিফোর সানসেট তাই হবে তো এখানে উই হ্যাড কমপ্লিটেড আওয়ার টাস্ক বিফোর সানসেট I am sure they will fight tooth and nail for their right. Tooth and nail and it's underlined. But they will also write a phrase by idiom. So, it is what I mean. Tooth and nail means that I am in history. I am not sure that 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 I am not sure with all their might. I am not sure that I am not sure that I am not sure without any other weapon. I am not sure that 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 I am not s
হিংস্রতা বা সহিংসতা অবলম্বন করে ভাইলেন্স অবলম্বন করে নাকি খুব কাপুরুষতার কাপুরুষতার সঙ্গে তো এটা সঠিক উত্তর তারা নিজের সর্বস্ব দিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে তারা লড়াই করবে এটাকে টু প্যান্ট নেল বলা হচ্ছে নাইনটিন ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন আর হেটার অফ নলেজ অ্যান্ড লার্নিং জ্ঞান এবং শিক্ষার বিদ্বেষীকে আমরা কি বলবো প্রত্যেকেই কিন্তু এখানে যে অপশন গুলো রয়েছে এগুলোর মানে জানো তাই না একটু চট করে বলবে বিব্লিও ফাইল মানে কি বিব্লিও ফাইল বিব্লিও ফাইল মানে হচ্ছে গ্রন্থ অনুরাগী ব্যক্তি অর্থাৎ যে ভীষণ পরিমাণে বইপত্র পড়তে ভালোবাসে তাই তো এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই বলতে পারো মানে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন এর প্রশ্নের মধ্যেই পড়ছে ফিলোলজিস্ট ভাষা তত্ত্ব তাই তো যে ভাষা তত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করছে বা ভাষাবিদ মিথোজিনিস্ট মানে কি যারা দেখতো তারা একটুখানি অবসানের মানে গুলো বলো মিথোজিনিস্ট ওয়ান হু হেডস ওমেন তাই না নারী বিদ্বেষী যারা তারা তো বাকি থাকছে মিথোলজিস্ট অ্যান্ড দিস ইজ দ্য কারেক্ট আনসার এটা হচ্ছে নলেজ এবং লার্নিং এর হেটার কে বলা হয় লাস্ট প্রশ্ন আমাদের ন্যারেশন চেঞ্জ শি সেই টু হার ফ্রেন্ড আই নো ভ্যার ইজ এভরি কি হবে এখানে আমি আমার সে তার বন্ধুকে বলেছিল যে সে জানে আর আমি জানি সবাই কোথায় আছে তো শি টোল্ড দ্যাট শি নিউ হোয়ার ওয়াজ এভরি ওয়ান তো শি টোল্ড দ্যাট মানে কাকে বলা হচ্ছে হার ফ্রেন্ড এটা কিন্তু এখানে বলা নেই তাই তো তো এটাকে কিন্তু আমরা করছি না আচ্ছা শি টোল্ড হার ফ্রেন্ড দ্যাট শি নিউ হোয়ার ইজ এভরি ওয়ান ইজ তো হবে না আচ্ছা শি টোল্ড হার ফ্রেন্ড দ্যাট শি নোজ এখানে তো অন্যগুলো কিন্তু ভুল রয়েছে তো এই ছিল টোটাল আমাদের আজকে কুড়িটা প্রশ্ন তোমাদেরকে যে প্রশ্নগুলো করানো হচ্ছে একটু রেগুলারলি ফলো করো পিডিএফ গুলো তোমরা অবশ্যই পেয়ে যাচ্ছ অলটেড পিডিএ চ্যানেল থেকে তো ভালো থেকে প্রত্যেকে অবশ্যই যাওয়ার আগে একটু শেয়ার করে দেবে কমেন্টে জানাবে কেমন লাগছে প্রত্যেকে ভালো থেকো বাই